அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கல்வி ரகு யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நேற்றைய இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் வந்து நம்ம பார்க்கல ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்றைய இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் பார்ப்போம் முதல் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேற்று பார்த்த மாதிரி புதியதாக இரண்டு மாவட்டங்கள் உருவாக உள்ளது அடுத்து கும்பகோணமும் ஒரு மாவட்டமாக உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சில நியூஸ் பார்க்காமல் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அந்த நியூஸை நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இப்போ வந்து முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறைத்தீர்வு திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வந்து நகரங்களின் வார்டுகளுக்கும் கிராமங்களுக்கும் நேரடியாக சென்று மக்களிடம் மனுக்களை பெற்று தீர்வு காணும் ஆக ஒரு திட்டமாக ஒரு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது இதை இதன் மூலம் வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கனுக்குள்ள உள்ள ஒவ்வொரு துறை துறை சேர்ந்தவர்களும் நேரடியாக அந்த ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை சார்ந்த குழுக்களுக்கும் அலுவலர்கள் அலுவலர்கள் குழு வந்து நேரடியாக அந்த கிராமங்களுக்கே சென்று மனுக்களை பெற்றும் பெறும் அப்படின்னு இதில் இந்த க மனுக்கள் அனைத்தும் கணினியில் செய்யப்பட்டு ஒரு வாரத்துக்குள் அனுப்பப்பட்டு ஒரு மாதத்துக்குள் தீர்வு காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது இதற்காக இருபத்தஞ்சாயிரம் வீதம் மொத்தம் எழுவத்தாறு லட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடும் அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவ்வளோ இது இல்லாத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து நியூஸ் தான் அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்துறை நிதி ஒதுக்கீட்டில் சீர்திருத்தம் தேவை அப்படின்ட்டு மாநில முதலமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் வந்து வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்தை வந்து தலைமையேற்றி நடத்துனது யாருன்னா மகாராஷ்டிரா முதல்வரான தேவேந்திர பட்னாவிஸ் வந்து இதை வந்து தலைமையேற்று நடத்தியிருக்காரு இதில் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்துறை அதாவது விவசாயிகளுக்கான மாற்று முறை வந்து செய்யணும் சீர்திருத்தம் தே செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த ஆண்டு வந்து விவசாயிகளுக்கான கடன் வந்து பதிமூணு லட்சம் கோடி தாண்டும் அப்படின்னா அதனால புதிய முறையில் வந்து சீர்திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்னா தனியார் முதலீடுகள் வந்து வேளாண்துறை அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது இதில் வந்து தமிழக முதல்வர்கள் யாரும் கலந்துக்கிட்ட மாதிரி எதுவும் போடலை அது அதுவும் இல்லாமல் முதல்வர்கள் எல்லாரும் ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதிக்குள் இதற்கு அவங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்குது அடுத்த கூட்டம் ஆகஸ்ட் பதினாறில் நடைபெற உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த செய்தி இது வந்து புதுதில்லியில் நடந்ததாக போட்டிருக்கு இது அதில் போடல மேலே வந்து புதுதில்லின்னு போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம இந்த இது புதுதில்லியில் நடந்ததாக வந்து கருத்தணும் அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி ஏழு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி வந்து கருத்து தெரிவித்துள்ளது இது வந்து இதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்தது வந்து தற்போது ஏழு சதவீதமாக குறைத்திருக்குது இது என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நிதியாண்டின் இறுதி காலாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி எதுவும் இந்த அஞ்சு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைந்ததை அடுத்து அது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் இந்திய ஆண்டு முழுமைக்கான வளர்ச்சி ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக பதிவானது இதனால் இந்த இதை வந்து குறைத்து மதிப்பிட்டிருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன சொல்லியிருந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபதுல வந்து ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிவித்திருந்தது தற்போது வந்து அந்த இது அதையும் குறைச்சி ஏழு புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபதுல அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமாக என்ன கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதாம் நிதியாண்டுக்கான முழுமைக்கான இந்திய வளர்ச்சி எத்தனை சதவீதம் பதிவானது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வினா எதிர்பார்க்கப்படும் வினா அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து இது வந்து நம்ம நேற்று இது நேற்று மாலை அனுப்பிய நடப்பு நிகழ்வுகள் பிடிஎஃப்போட இது நம்ம வந்து டெய்லி ஏழு டு எட்டு இரவு ஏழு டு எட்டு நம்ம இதை அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு இது போட்டிருக்கோம் பாருங்க ஆசிய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங்கியின் தலைவர் யாருன்னா ஜின் லிக்குயின் அப்படிங்கிறது இது கண்டிப்பாக எந்த இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த மாதிரி மிக முக்கியமான வந்து உங்களுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள்லாம் இதில் வந்து வழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இது கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு டெய்லி ஏழு டு எட்டு மணிக்குலாம் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுவேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இதுல இன்னொரு இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய கமிஷனுக்கு முதல் பெண் தலைவர் வந்து உர்சுலா வான் டேர் லயன் அப்படிங்கிறவர் அப்படிங்கிற ஒரு பெண் தலைவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செய்திகள் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா டெய்லி ஏழு டு எட்டு வந்து நீங்க இரவு ஏழு டு எட்டுலயும் நம்ம பாருங்க அ
ஒரு அறிவிக்கையில் இருந்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேசர் பே அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தின் அறிக்கை வந்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது என்ன நிறுவனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணப்பட்டுவாடா ம தீர்வு மற்றும் நிறுவனங்க பணப்பட்டு படத்து இது தீர்வு நிறுவனம் ஆகும் இது இது ஒவ்வொரு காலாண்டுக்கும் இந்த மாதிரி தகவல்களை வெளியிட்டு வருகிறது இது சென்னையில் வந்து இதோட தலைமை செயல் அதிகாரியான ஹர்ஷில் மாத்தூர் அப்படிங்கிறவர் இதை தெரிவிச்சிருக்காரு இவர் வந்து இது என்னதுனா தீர தி எரா ஆஃப் ரைசிங் ஃபின்டெக் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பிலான அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டிருக்காரு இதில் வந்து தமிழகம் வந்து டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையில் நான்காவது இடத்திலும் இந்திய நகரங்களின் வரிசையில் சென்னை ஆறாவது இடத்திலும் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்த நகரங்களில் பட்டியலில் வந்து பணப்பரத்தின பரிவர்த்தனையில் வந்து பெங்களூர் வந்து முதல் இடத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்கப்புறம் நகரங்க இது மாநிலங்களில் பட்டியல் வந்து முதல் இடம் இதில் குறிப்பிடப்படலை அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் சன்ரைசர்ஸ் பயிற்சியாளராக இங்கிலாந்தின் டிவர் பேலிஸ் அப்படிங்கிறவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் என்ன ஒரு காரணம் இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தற்போது இங்கிலாந்து வந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்கிற நிலையில் இவர் வந்து முக்கியத்துவம் பெறுகிறார் இப்போ சன்ரைசர்ஸ் பயிற்சியாளர் ஆனதுனால நம்ம இதையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இங்கிலாந்தின் பயிற்சியாளர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ வந்து இது ஏன்னா இவர் வந்து அடுத்த மாதம் நடக்க உள்ள போட்டியில் வந்து இவர் வந்து விலக உள்ளார் அதாவது ஆசஸ் டெஸ்ட் தொடரோட இந்திய இங்கிலாந்து அணியின் பயிற்சியாளர் பதவியில் வந்து இவர் விலகுறார் அப்படிங்கிறதுனால இவர் வந்து இங்கே வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து உயர்கல்வியில் வந்து சீனாவை விட தமிழகம் முன்னிலையில் இருப்பதாக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வந்து பெரிது பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சமைவின் குழந்தைகள் நல நிதியம் இது இவையெல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒரு தரமான மற்றும் நிலைத்த கல்வி கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இதில் வந்து இவர் கலந்துகிட்டு இதை பற்றி பேசியிருக்காரு இதில் என்ன ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் வந்து நாற்பத்தாறு சதவீதம் பேர் வந்து உயர்கல்வி பள்ளி பெற்று வருகின்றனர் இந்த எண்ணிக்கை வந்து சீனாவில் முப்பத்தொம்பது சதவீதம் தான் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இது வந்து இந்திய ஒரு கோரிக்கையில் ஹிந்தியை திணிக்காமல் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் நம்ம செய்யலாம் ஹிந்தி வந்து கொஞ்சம் அழ அதிகமாக கொடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறது ஒரு எண்ணமாக இருக்குது தற்போது வந்து மூன்று மொழியில் எந்த மொழிக்கு கூட கற்று கொடுத்தாலும் ஹிந்தி தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது புதிய திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படி இருந்தாலும் மத்த நம்ம வந்து போய் மலையாளம் கற்றுக்கிறதோ வேறு எது மொழியும் கற்றுக்கிறதோட ஹிந்தியும் கற்றுக்கிறதுக்கு தான் முக்கியவாசி ஆர்வம் காட்டுவாங்க அப்படிங்கும்போது மறுபடியும் நம்ம ஹிந்தி ஒரு திணிப்பு மாதிரி தான் இந்த இருக்கு அதனால் இருமொழி கொள்கை வந்து இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இதை பற்றி நம்ம எக்ஸாம் முடிஞ்சானே ஒரு டீட்டெயிலாக விவாதிக்கலாம் அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்த இணை இணையத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளில் வாழும் இந்தியர்களை நமது நாட்டுடனான தொடர்பு விட்டு விடுபடாமல் காக்கும் வகையில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பிரவாசி பிராதி பரதிய திவாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது அப்போது வந்து சிறந்த ஆளுமைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருது இவர் வந்து வழங்கப்படுகிறது இது இரண்டு ஆண்டுகள் ஒரு முறை அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கிடுவோம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச் இது வந்து என்ன வெப்சைட்டில் இதை பற்றி டீட்டெயில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபி பிபிடி இந்தியா டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஸ்லாஷ் இஎன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இணையதளத்தில் பார்க்கலாம் அடுத்த செய்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவு பார்ப்போம் நாட்டிலேயே அதிக வள பரப்பளவு வளப்பகுதி கொண்ட மாநிலமாக அருணாச்சல பிரதேசம் வந்து விளங்குகிறது இந்த மாநிலம் வழியாகத்தான் பிரம்மபுத்திரா வந்து இந்தியாவுக்குள் நுழைகிறது மிக அதிக எண்ணிக்கையான மொழிகள் பேசப்படும் மாநிலம் என்ற பெருமையும் இதற்கு உண்டு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணி பயணிகள் ரயில்களை தனியார் இயக்குவதில் வந்து ரயில்வே அமைச்சகம் வந்து ஆர்வம் காட்டியுள்ளது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் தனியார் ரயில்களை இயக்கவும் ஆர்வம் கட்ட உள்ளதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது இது முதல் கட்டமாக டெல்லி லக்னோ மற்றும் காந்தி நகர் மும்பைக்கு இடையே தனியார் ரயில்களை இயக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குது ஆனால் இது என்னென்னா இதன் மூலம் வந்து கட்டணம் வந்து அதிக வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது என்னென்னா சதாப்தி அதிவிரைவு ரயில்களை விட்டு சற்று கூடுதலான கட்டணம் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட உள்ளது இதில் இது என்ன அடுத்து செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் அடுத்து வந்து தென் மாநிலங்களில் வந்து தமிழகத்துக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது இயக்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதில்
இவங்க இதையும் தனியார் மயமாக்கி நாங்க வசதிகள் செஞ்சு தரோம்னா அப்படின்னா அவங்க பஸ்லயே போயிருவாங்க ஆஹ் இதுல இருந்து இது வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்கதா இருக்கு அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு வீடு தேடி சென்று உளவியல் ஆலோசனை வழங்க சமூக நலத்துறை வந்து முடிவெடுத்துள்ளது இது வந்து மூன்று மாவட்டங்களில் இதற்கான இதை வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறது எந்தெந்த மாவட்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மதுரை விழுப்புரம் சேலம் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடும்ப வன்முறை பாலியல் ரீதியான தாக்குதல் உள்ளிட்டவற்றை பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு நூத்தி எண்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு இலவச சேவை என்பது மூலமாக இந்த ஸ்டார்ட் அப் சென்டர் வந்து ஒன் ஒன் ஸ்டார்ட் சென்டர் வந்து தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதில் வந்து பேசுகிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த மூன்று மாவட்டங்களில் உள்ளவங்க வந்து நேரடியாக ஏகம் பெரிய பிரச்சனை ஆகுதுன்னா நிறையாவே போய் பேசுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது இதற்காக ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு கோடியிலேருந்து இதற்கு அறுபது சதவீதத்தை ஒதுக்க வந்து மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதை அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து இன்றைய இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பரில் வந்து பார்க்கலாம் அதாவது இது வந்து என்னன்னா ஒரு ஒருத்தவங்களோட பேர் வந்து வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தவங்களோட பேரு ஒரு மாணவி பேரு இதை பத்தி நம்ம நியூஸ்ல எல்லாம் அடிக்கடி வந்துச்சு அவங்கள வந்து ஒரு சிறப்பு தூதராக நியமிச்சிருக்காங்க என்ன காரணத்துக்காக அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க கிராமத்துல என்ன வழக்கம்னா பெண் குழந்தைகள் பிறந்தால் அவங்களுக்கு வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு பெயர் வச்சுட்டு அடுத்து வந்து ஆண் குழந்தைகள் பிறக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை வச்சு ஒரு நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கை வைத்து அவங்களுக்கு வந்து வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வச்சிருக்காங்க அந்த இது வந்து இவங்க வந்து தற்போது ஒரு ப க ஒரு கல்லூரியில் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் நான்காம் ஆண்டு படிச்சுட்டு வர்றாங்க இவங்க வந்து சமீபத்தில் ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸியா அப்படிங்கிற ஒரு மென்பொருள் நிறுவனம் நடத்திய வளாக தேர்வில் அதாவது கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் வந்து செலக்ட் ஆயிருக்காங்க அது இவங்க வந்து ஆண்டுக்கு இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் மோதியத்தில் வந்து ஜப்பான் நிறுவனத்தில் சேர போயிருக்கிறாங்க இந்த நிலையில திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி வந்து ஆஹ் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் அவங்க வந்து என்னதுன்னா இவங்க இந்த மனநிலை வேண்டாம் வந்து அழைச்சு ஆஹ் ஊக்குவித்து விருது வழங்கி பாராட்டி அதுவும் இல்லாம பெண்களை குழு பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தின் மாவட்ட சிறப்பு தூதராக அறிவித்திருக்காங்க இது குறிப்பிடத்தக்க நியூஸ் கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து இன்றைய இணையம் பார்க்கலாம் தேசிய புத்தக அறக்கட்டளை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் நிறுவப்பட்டது ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி மொழிகளில் சிறந்த புத்தகங்களை உருவாக்குவது குறைந்த விலையில் அவற்றை அனைவருக்கும் கிடைக்க செய்வது போன்ற பணிகளில் இது ஈடுபடுகிறது இது என்பிடி இண்டியா டாட் ஜிஓவி டாட் என்ற இணையதளத்தில் இந்த புத்தகங்களை வாங்கலாம் வாங்க முடியும் அப்படின்னு கூறப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பொது அறிவு பார்க்கலாம் பசுமை புரட்சிக்கு வித்திட்ட வேளாண் விஞ்ஞானி எம் எஸ் சுவாமிநாதன் வெண்மை புரட்சி செய்த வர்கீஸ் குரியன் இசைக்குயில் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அடையார் புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி நிலைய தலைவர் வி சாந்தார் ஆகியோர் வந்து ராமன் மகேசேசி விருது பெற்ற இந்தியர்கள் அவர் அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்த செய்தி பாத்தீங்கன்னா ரூபாய் ஒன்னுக்கு வந்து வீட்டு பத்திர பதிவு வந்து உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இது தெலுங்கானா முதல்வர் வந்து அறிவித்திருக்காரு நகராட்சி சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின்படி எழுபத்தி அஞ்சு கட்சத்திற்குள் வீடு கட்டுபவர்கள் வந்து ரூபாய் ஒன்னுக்கு அஹ் பத்திரப்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு தெலுங்கானா முதல்வர் கே சந்திரசேகர ராவ் வந்து அறிவித்திருக்காரு தெலுங்கானாவில் நகராட்சி மற்றும் சட்ட திருத்த மசோதா தொடர்பாக ரெண்டு நாள் சிறப்பு சட்டப்பேரவை கூட்டம் நடைபெற்றது இதுல வந்து கடைசி நாள்ல வந்து இதை சொல்லியிருக்காரு இது செய்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து இன்றைய தினமணி செய்தியை பார்க்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தினமணி வந்து பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் வரலாம் நான் இப்ப நெட்ல இருந்து வந்து எடுத்து போடுறேன் அதனால கொஞ்சம் ஜூம் பண்ண முடியாது இந்த இந்த அளவு வந்து அதிக பட்ஜெட் ஜூம் பண்றது இதோட பாத்துக்கலாம் இது உங்களுக்கு அடுத்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறந்துடாம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இந்த வீடியோவை அடுத்து முதல் நியூஸ் பார்ப்போம் இது இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காவல்துறைக்கு வந்து தனியாக ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்பட உள்ளதாக நேற்று வந்து சட்டப்பேரவையில் வந்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நியூஸ் கேட்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து வந்து சட்டத்துறை வந்து ஆஹ் இது வழக்குகள் குற்றங்கள் வந்து குறைந்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து இதுல வந்து ஒரு நியூஸ் மட்டும் பாத்துக்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ப
அடுத்து வந்து தேசிய தர வரிசை பட்டியலில் இருபத்தி ஐந்தாம் இடத்தில் மீன்வள பல்கலைக்கழகம் உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதை தெரிந்து வைத்துக்கொள்வோம் அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து இது சட்டப்பேரவையில் வந்து ராமசாமி படையாட்சியர் அப்படிங்கிறவங்களோட நினைவு மண்டபம் வந்து திறக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து சுதந்திர போராட்ட வீரர் மற்றும் அவரோட இது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் இவரோட நினைவு மண்டபம் விரைவில் திறக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து இப்போ வந்து விம்பிள்டன் வெற்றிகள் அப்படின்ட்டு ஒரு இது போட்டிருக்காங்க ஆர்டிக்கலு இதில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லுமே ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரையே சோக்கோவிச் அவங்க அவர் வந்து வெற்றி பெற்றதை போட்டிருக்காங்க அது போட வேண்டியது தான் கரெக்டு தான் அப்புறம் மேலே சோக்கோவிச்சே வெற்றிகள் அப்படின்னு போட்டிருக்கலாம் என்னென்னா அவர் இந்த இது எழுதியிருக்கிறவர் அவரோட இதாக இருப்பார் போல் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவர் கடினப்பட்டு விளையாண்டு ஜெயிச்சிருக்காரு ஆனால் வந்து மற்ற எல்லா புள்ளி விவரங்களும் கொடுக்காம அவரோட புள்ளி விவரங்கள் மட்டுமே மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதை இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கூடவும் நல்லது அவர் ரொம்ப இவங்க கடின உழைப்பை பெற்று தற்போது விளையாண்டு விளையாண்டு வருகிறாரு தற்போது வந்து பதினஞ்சு போட்டிகளில் சோக்கு வச்சு வந்து வெற்றி வெற்றி பெற்றிருக்காரு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பத்தி நான்கு சர்வதேச போட்டிகளில் பதினஞ்சு போட்டிகளில் விளையாண்டு வெற்றி பெற்றிருக்காரு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நடந்த நடந்த போட்டி வந்து இன்னும் இது கடைசி போட்டியான விம்பிள்டன் கடைசி போட்டி வந்து ஒரு சர்வதேச இதை போட்டு பெற்றிருக்கு இது என்னென்னா மொத்தம் நான்கு மணி நேரம் இந்த போட்டி வந்து நடைபெற்று இதை வந்து ஒரு சாதனை படைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குது இது கண்டிப்பாக இது கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது க எந்த எந்த போட்டியும் அதிக அதிக நேரம் நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்கலாம் நான்கு மணி நேரம் நடைபெற்ற கடைசி விம்பிள்டன் கிரான்ஸ்லாம் போட்டி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் நான்கு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஏழு நிமிஷம் வந்து நடைபெற்றிருக்குது இதை முடித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பதி முப்பத்தாறு கிரான்ஸ்லாம் வெற்றிகளை வந்து இரண்டு பேரும் சேர்ந்து அதாவது ரோஜர் ஃபெடரரும் ஜோக்கோவிச்சும் சேர்ந்து முப்பத்தாறு கிரான்ஸ்லாம் வெற்றிகளை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தனர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னே புரியல மொத்தம் தனித்தனியாக எதுனான்னு போட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பதினஞ்சு கிரான்ஸ்லாம் விட்டிருக்காரு அப்படின்னா மொத்தம் அவர் வந்து இருபத்தோரு கிரான்ஸ்லாம் வந்து வென்றிருப்பார் அப்படின்னு தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளாம் கணிச்சுக்கிட வேண்டியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஆஸ்திரேலிய வீரரான ராய் எமர்சன் அப்படிங்கிறவர் பன்னெண்டு கிரான்ஸ்லாம் வெற்றி இலை விட்டிருக்காரு அந்த சாதனை முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் விம்பிள்டன் கோப்பையே வென்று ஃபீட் சாம்பரஸ் வந்து முறியடித்தார் அப்படின்னா அவர் பதினாலு பதிமூணு கிரான்ஸ்லாம் விட்டிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ரோஜர் ஃபிளரர் வந்து அதை வந்து முறியடித்து பதினான்கு பதினஞ்சு பதினாலு இது வெற்றி பெற்று மொத்தம் பதினஞ்சு கிரான்ஸ்லாம் விட்டுருக்காரு அதுக்கு ஏற அவருக்கு முப்பத்தெட்டு வயசு ஆகுது சோக்க வச்சு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால இவர் வந்து இன்னும் இவர் விளையாடுவார் அப்படின்னு போட்டிருக்குது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து இந்தியாவின் உயிர்நாடி காக்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபுல் ஆர்டிக்கல் வந்து விவசாயிகளை பற்றி போட்டிருக்காங்க இதில் என்னென்னா விவசாயிகளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து லாபகரமாக கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்படுவது எல்லாமே நட்டமாக ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பற்றி சுட்டி கட்டியிருக்காங்க இது கண்டிப்பாக நம்ம உணர வேண்டியது விவசாயிகளுக்கு கண்டிப்பாக ஆதரவு அளிப்போம் அவங்களோட இதற்கு ஏகப்பட்ட காரணங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ஆணவ கொலைகளை தடுக்க தனி சட்டம் ஏற்ற பரிசீலனை செய்யப்படும் அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது வந்து தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு ஆணைய துணைத் தலைவர் என் வே முருகன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு நான் இது முருகன் இவர் வந்து துணைத் தலைவரும் போட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தேசிய தாழ்த்தப்பட்ட ஆணைய துணைத் தலைவர் வந்து எஸ் முருகன் அப்படின்னும் இது இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் தலைவர் யாருன்னு தெரியல தலைவர் நான் பார்த்துட்டு இதில் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் நெட்டில் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பிரதமரின் தனிச் செயலாளராக ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரி விவேக் குமார் அப்படிங்கிறவர் நியமிக்கப்பட உள்ளார் இது கேட்கறதுக்கு பதிவுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இவர் வந்து பிரதமர் அலுவலகத்தில் இயக்குநராக தற்போது பணியாற்றி வருகிறார் அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து அமராவதி வளர்ச்சி திட்டத்துக்கு கடன் அளிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு உலக வங்கி வந்து தெரிவித்துள்ளது இதை தெரிந்து வைத்துக்கலாம் இது என்னென்னா ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் இது இதற்காக அனுமதி அளிப்பதாக சொல்லப்பட்டிருந்தது ஆனால் இதற்கு முன்னாடி வந்து எதிர்கட்சியாக இருந்த ஈஸ்ஆர் கட்சி வந்து அப்போதைக்கு வந்து இது வந்து விவசாயிகளை விடந்து வற்புறுத்தி வாங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது சொல்ல ஒரு கோரிக்கை வந்து சொன்னதுனால அந்த இது ஏற்று இது இப்போ தற்போது வந்து நிப்பாட்ட
அடுத்து வந்து தற்போது வந்து என்ஆர்சி இறுதி பட்டியலில் வந்து கெடுவை நீட்டிக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு கோரி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதாவது அஸ்ஸாம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு விவகாரத்தில் மொத்தம் வந்து நாற்பது லட்சம் பேர் வந்து பேரோடு விடு விடுபட்டிருந்தது அதை இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு புள்ளி ரெண்டு ஒம்பது கோடி நபர்களில் ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஒம்பது கோடி நபர்கள் பேர் முதல் மட்டுமே இது சேர்க்கப்பட்டிருந்தது நாற்பது லட்சம் பேர் வந்து விடு விடுபட்டிருந்தது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால் வந்து அந்த இதில் உண்மையான இந்தியர்களோட பேர்களை விடுபடிக்க விடுவிக்கப்பட்டிருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருந்த நிறையில் தற்போது வந்து அதற்கு ஜூலை இந்த மாதம் போன வருடம் ஜூலை முப்பதாம் தேதி இந்த இது வெளியிடப்பட்டது இந்த வருடம் ஜூலை முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரை இதற்கான அவகாசம் அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது அதற்கான கால அவகாசம் வந்து அதிகரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது இதற்காக பத்தாயிரம் மையங்கள் கூட நிவாரண மையங்கள் கூட அமைக்கப்பட்டதாக நம்ம செய்தி பார்த்தோம் பத்தாயிரம் மையங்கள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோங்க இதையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சாரி பத்தாயிரமோ ஆயிரமோனு தெரியல நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இதில் விடுபட்டவர்களை பணியை சேர்ப்பதுக்கான பணியை என்ஆர்சி பதிவேடு தயாரிக்க தயாரிப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் யாருனா பிரதீப் ஹவ் ஹஜாலா அப்படிங்கிறவரோட தலைமையில் இந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இவரோட பேர் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ரொம்ப கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பிரதீக் ஹஜேலா அப்படிங்கிறது அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்த காமன்வெல்த் இறுதி போட்டியில் வந்து இந்தியா வந்து சாம்பியன் பட்டம் பெற்றுள்ளது ஆடவர் மற்றும் இறுதி இறுதி பிரிவில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவு இருநிலும் இந்தியா வந்து வெற்றி பெற்றுள்ளது மகளிர் பிரிவில் வந்து இங்கிலாந்து எதிர்கொண்டு மூன்றுக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற கணக்கில் விளையாட வென்றிருக்குது ஆடவர் பிரிவிலும் இங்கிலாந்தையும் வந்து வீழ்த்திக்கு மூன்றுக்கு இரண்டு அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கில் வீழ்த்தியிருக்குது அதனால் இது ரெண்டும் கேட்கறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் உள்ளது செய்தி அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் இது வந்து ஒடிசா மாநிலம் கட்டாக்கில் நடைபெற்ற போட்டியாகும் இது நம்ம ஏற்கனவே இந்த போட்டி நடைபெற்று வருகிறத பார்த்துருந்தோம் அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ஐசிசி ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் அப்படிங்கிற ஒரு விருது வந்து அந்த கௌரவம் வந்து ச சச்சினுக்கும் ஆலன் டொனால்டு அப்படிங்கிறவருக்கு கிடைத்துள்ளது மொத்தம் மூன்று பேருக்கு கிடைத்துள்ளது இந்திய வீரரான சச்சின் டெண்டுல்கர் அதுக்கப்புறம் தென்னாப்பிரிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆலன் டொனால்டு அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை கேத்ரின் பிட்ஸ் பேட் அப்படிங்கிற மூன்று பேருக்கு இந்த விருது கிடைத்துள்ளது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி ராகுல் டிராவிட் அனில் கும்ப்ளே வந்து ஏற்கனவே இந்த ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் இடம்பெற்றிருக்கிறாங்க இந்த ஆலன் டொனால்டு அப்படிங்கிற ஒரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முந்நூற்றி முப்பது டெஸ்ட் மற்றும் இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஒரு நாள் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இருக்கார் தென்னாப்பிரிக்கை சேர்ந்தவர் இவர் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஓய்வு பெற்றிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு முறை உலகக்கோப்பையை வென்ற ஆகஸ்து ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி கிரிக்கெட் அணியை சேர்ந்த வீராங்கனையான கேத்ரின் வந்து நூற்றி ஐம்பது விக்கெட்களை அறுபது டெஸ்ட் விக்கெட்களையும் வீழ்த்தியிருக்காரு அதுவும் இல்லாமல் ஆஸ்திரேலிய அணியின் பயிற்சியாளராக இருந்து மூன்று முறை கோப்பை வெல்ல உதவியிருக்கிறது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து இந்தோனேசிய ஓப்பன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் வந்து அரை இறுதிக்கு பி வி சிந்து வந்து முன்னேறி இருக்கிறாங்க இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானை சேர்ந்த மூன்றாம் நிலை வீராங்கனையான நசோமி ஒஹுவாவை வந்து வீழ்த்தி விற்று பெற்றிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கு ஏன்னா இது வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான வீரர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து கடுமையான போட்டி இருக்கும் போன தடவை வந்து அரை இறுதி போட்டி கூட கேட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால கே தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்பாவே அணியை வந்து தற்போது சஸ்பெண்ட் செய்வதாக ஐசிசி வந்து அறிவித்துள்ளது ரொம்ப மனவேதனை இருக்கதாக அஸ்வின் தெரிவிச்சிருக்காரு நமக்கு அதோட முக்கிய அது இந்த செய்தி வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நடைபெறும் ரஞ்சி கோப்பை போட்டியில் நாக் அவுட் ஆட்டங்களில் டிஆர்ஸ் முறையை வந்து பின்பற்றுறதுக்கு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதையும் சேர்ந்து வச்சுக்கிடுவோம் ஆனால் குறைந்த அளவில் பின்பற்றுறதுக்கு முடிவு செஞ்சுருக்காங்க அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து தற்போது ரஷ்யாவில் விளாடிஸ் விளாடிவோஸ்டாக்கில் நடைபெற்று வரும் ரஷ்ய ஓப்பன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் மேக்னா ஜக்கம்டி இரட்டையர் மகளிர் கலப்பு அரை இறுதிக்கு வந்து தகுதி பெற்றிருக்காங்க இதை தெரிந்து வைத்துக்கணும் இறுதி போட்டியப்போ பார்க்கலாம் அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து ஈரானின் ஆளில்லா விமானத்தை சுற்று வீழ்த்தியதாக அமெரிக்கா வந்து கூறியுள்ளது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவின் ஒரு யூஎம்எஸ் பாக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு போர்க்கப்பலின் மீது அமெ சீன இது 
ஐரான் வந்து தாக்குதல் நடத்த முற்பட்டதாகவும் அதனை வந்து அமெரிக்கா முறியடித்து தொள்ளாயிரம் மீட்டர் தொலைவிலே அதை முறியடித்து சுட்டு வீழ்த்தியதாக கூறப்பட்டதுக்கு ஆனால் இது வந்து ஈரான் மறுத்திருக்க அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து தற்போது ஏர்டெல்லை பின்னுக்குத்திலே ரிலையன்ஸ் ஜியா வந்து இரண்டாம் இடத்திற்கு வந்துள்ளதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பரில் தொடங்கப்பட்ட இது வந்து சுமார் முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ஒன்பது கோடி சந்ததாரர்களை கூட இந்த நிறுவனம் வந்து சந்தை வருமானத்தில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி எண்பது சதவீதத்தை கொண்டுள்ளது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தொடங்கப்பட்ட ஏர்டெல் நிறுவனத்தை வந்து பின்னுக்கு தல்வி இப்போ இரண்டாம் இடத்துக்கு வந்திருக்குது முதல் இடத்துல வந்து ஓடோஃபோன் ஐடியா நிறுவனம் வந்து முதல் இடத்துல வந்துள்ளது ஆக சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து கீழடி அகல அளவில் வந்து தற்போது மூன்று அடி அகலம் உடைய ஒரு சுகோ சுவர் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து கட்டப்பட்டதாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கள வேண்டிய ஒரு நியூஸு அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமரான நவாஸ் ஷெரீஃபின் மகளுக்கான மகள் வந்து மரியம் நவாஸ் அவங்களுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட வழக்கு வந்து ஊழல் வழக்கு வந்து தற்போது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஊழல் வழக்க வந்து ஆவணங்கள் சமர்ப்பித்தது தொடர்பான வழக்கு வந்து தலுக்க தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இது வந்து என்னென்னா பனாமா பேப்பர்ஸ் விவகாரத்தில் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் வந்து கைது செய்யப்பட்டது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது பாகிஸ்தானை சேர்ந்து சேர்ந்த விஷயமா இருந்தாலும் இது வந்து க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி ஊழல் வழக்குகள் இருக்கிறதுனால இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம டிஜிட்டல் ப பணிவர் பண பரிவர்த்தனையை பற்றி ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் அதில் வந்து இந்தியா வந்து தமிழ்நாடு வந்து நான்காவது இடத்த பிடித்துள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோம் அது வந்து கீழே போட்டிருக்காங்க ஆனால் கொஞ்சம் சரியாக பொருள் இருந்தாலும் நான்காவது இடம்னா அதை பார்த்துக்கோங்க மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரம் டெல்லி தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் கரெக்டு தான் தமிழ்நாடு நாலாவது இடத்துல இருக்குது தொடர்ச்சியாக போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து இந்த வரிசையை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து இது நகரங்களின் அடிப்படையில் வந்து மொத்தம் ஆறாவது இடத்துல இருக்குது அப்போ சொல்லப்பட்டிருந்தது அந்த இதையும் நம்ம பார்த்துக்கிடுவோம் அதனால ஒரு சேவிங்கில் கூட போட்டிருக்குது பெங்களூர் முதல் இடத்துல இருக்குது அடுத்து ஹைதராபாத் மும்பை புனே மற்றும் புதுதில்லி வந்து இருக்குது இந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறாவது இடத்துல வந்து சென்னை இருக்குது இது இதை தெரிஞ்சதுக்கலாம் அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் பயிருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோக்கு கீழே டெஸ்ட் லிங்க் இருக்குது அதை அட்டன் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணி அட்டன் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலகிராமில் டெய்லி டெஸ்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் ஜாயின் பண்ணால் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வாட்ஸ்அப் உள்ள ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலகிராம் லிங்க் ரெண்டுமே இருக்குது ரெண்டுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்த செய்தி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்